सर बहुत बहुत नमस्कार है बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वेरी गुड आफ्टरनून जी सर अनिल सर हाँ यस डॉक्टर साहब ओके ओके थैंक यू थैंक यू सर प्रोफेसर महेश एंड जीवानी जी वेरी गुड आफ्टरनून सर थैंक्स फॉर विद अस सर टुडे सर यू आर अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर सर आई हैव गोन थ्रू योर बैड डाटा सर इट वाज अमेजिंग सर वी आर लकी टू हैव यू सर एज एन रिसोर्स पर्सन टुडे फॉर द फॉर्मल वेलकम आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर रेखा uh for the formal welcome of our today's uh, resource person ma'am over to uh, dr rekha hello hello i think it's no she is not here uh okay okay sir then uh, i will uh, uh, continue uh, with your uh, formal welcome sir it's okay fine uh, uh sir sir just 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 give it 2 minutes sir please i humble request you sir uh sir uh, you are a distinguished professor and head of the department of electron uh, electronics at the sorasta university in rajkot uh, gujarat with the reaching teaching experience uh, date back to july 1996 uh, almost covering the span of 28 years sir. Uh, you specializes in electronic science particularly at the pg level uh, you ex- your expertise extends to variety of the areas like uh, iot internet of the things the mobile application development innovation ict applications e content development and digital signal processing so very interesting topics sir these days sir the active participants in the both national and international academic circles sir you has been uh, you have been facilitated numerous workshops focused on effective use of the web tools in education your academic uh, contributions uh, really uh, the the motivation for uh, the academy sir like including authored several books research papers articles during recent lockdown uh you had played a pivotal role in training uh, training a significant number of the teachers across the india in e content development sir in addition to uh, your teaching profile sir uh, you had served as a technical coordinator and content reviewer of the three national resources centers under savyam course initiative sir uh, these includes the nrc hrdc at sarasta university for gujarati uh, uh, courses the gujarat university for elt courses bp swami university in sonipat uh, haryana sir thanks sir for philosophy courses you also involved uh, with the pune university e partsala pg uh, partsala for the electronic courses sir uh, along with the sir uh, you uh, are handling the electronics department affair in your university sir we welcome you sir thank you thank you thank you anil sir for <coughs> kind words uh, thank you sir welcome sir uh, very good afternoon uh, to everyone uh, with all of your kind permission Mm. <clears throat> we'll start the discussion uh, today's topic basically this entire program is on nep orientation right so name of the program is nep orientation and sensitization program under the banner of uh, malavia mission teacher training program earlier it was known as hrdc but now it is known as malavia mission teacher training program and this task is given to all mmtp centers that is malavia mission teacher training program by the ugc so across the country each and every mm trc pro, pro centers are running this uh, online programs right and as uh, all the faculty member can get idea about what exactly the nep right so this is a uh, orientation program policy came in 2020 we are in 2024 yet so many teachers do not have much idea about what exactly nep how it is going to implemented and what exactly there inside the policy right so we'll discuss on that part uh, basically as far as this program is concerned i i'll uh, take your permission and sharing my screen I hope I am audible and visible, right? Oh uh, yes, sir. Sure, sir. Please, sir. Uh, so everything is audible and visible to all of you because these are the standard word in online training program, which is known as the SOP, Standard Operating Procedure. That resource person has to ask 
to each and every participant that everything is okay or not because from this my side i can able to see everything but from your side uh, you have to tell that everything is okay or not so in this nep orientation program particularly if you go through the brochure of this nep orientation program nep orientation orientation and sensitization program uh, you will find total eight number of themes and out of eight themes one of the theme is information communication technology or one can say ict right so i am going to discuss about information and communication technology in the context of uh, nep 2020 what exactly the concept of the technology or what exactly the concept of ict in uh, <clears throat> context of nep 2020 policy so with this brief uh, idea uh, i'll begin my session or begin discussion you are free to discuss anything uh, you are free to ask anything uh, you are free to add anything oh, don't wait for the last moment okay so uh, for 3 hours we are going to discuss about ict right so obviously the context whenever we discuss anything we must have to clear the context so here the context is a uh, basically a technology right so whatever we are going to discuss which is in context policy is also uh, discussed based on technology because there are eight themes out of eight themes we are going to discuss about the technology okay so entire talk entire discussion will be pivotal around the technology aspects right so what kind of technology is available what are the future technologies going to come and what are the challenges in context of teaching learning so nep is about a national education policy across the country and it is already implemented a number of university already started um, implementing a number of university already started working on it right so this is a context and now million dollar question is why we are discussing uh, ict or why we are talking about information communication technology obviously it's a part of nep 2020 but whenever uh, <clears throat> we are talking about educations nowadays we always talking about the technology so anybody uh, have idea about why we always talking about the technology whenever we are talking about the education why technology is very much important for us whenever we are talking about the education and that's why this technology is part of nep 2020 anyone from your side if you want to add anything Hi. <laughs> sir it is the sir it is the power of the technology which has changed the dimensions of the education as well as to reach its capacity to reach the masses and uh, after the covid scenario the everyone has realized the importance of the ict sir in education sector and same has been incorporated into the nep sir so we cannot uh, uh, sustain uh, the uh, without the ict uh, in the education sector sir in any manner sir yes very true so if we started thinking about if we go back and look at the scenario of traditional uh, our system face to back system this is a purely traditional system where uh, teaching aid uh, would be chalk board and books so this is a typical traditional scenario but nowadays if we consider a typical scenario or a traditional scenario in 2020 so in our institute or many of the uh, institutes have a uh, teaching aids in context of technology in the classroom right so we are using uh, smart boards we are using uh, multimedia projector we are using internet 
technology we are using mobile technology in the classroom but even though it is comes under the category of traditional classroom of 2020 right because we are using a simplex mode of communication uh, for the technology means what means only a teacher or educator have access of technology in the classroom students still we are not providing technology access in the classroom so it's a simplex mode of communication as far as the technology is concerned in the classroom still today the picture is talking about a purely traditional mode where only we use chalk board and books no other teaching aid were included right so this is a traditional system and then this this system got the shift because of this two reason one both are younger one both are younger one the kid which is in the picture represents the student community a kid which is representing the student community whereas the instrument which is uh, presented in the picture is a mobile device and which is also younger as far as when we consider the technology a mobile device is also comes under the category of a younger technology in comparison or in reference with the other technology but it's so powerful it is so powerful you can say uh, information on a fingertips so it is started replacing our main electronic device which is a computer laptops and majority nowadays majority of the people are completing their task using mobile so whenever we are doing anything uh, people always ask us uh, is, is there any app available for this task uh, i don't want to use laptop or desktop if it is available in mobile a uh, fantastic so parallel market is there for development for completing task for using applications for using any or do any work okay so nowadays people are not relying much on the laptop or desktop they are much more relying on the <clears throat> their mobile devices so they do multiple jobs uh, this is a multitasking device uh, communication is also it will perform because it's a communication device simultaneously with the communication so many other work also be done through the mobile phone so this two uh, younger one has change or provides a shift in the education system and now if you consider the scenario like this which is an example of a duplex mode of communication in the context of technology where user or the student and the faculty member both have access of technology simultaneously so both have two options both have two options for the academic transaction or for the discussion right so students also have option of technology while they are sitting in the classroom so if anything occurred in their dilemma they can take help of technology and 90% of the student in the 90% of the cases uh, whenever students are raising their hand in this scenario this raise hand is for the correcting rather than the query rather than the query they are always uh, correct their uh, faculty members so in this scenario if teacher is not capable enough as far as the handling ict or handling technology uh, then they he or she is going to put uh, herself or himself in a trouble right so that's why it is very important to use a technology in a proper way which reduce times and also which provides so many other facility and options because students are using very happily and they are living with the technology so we must know what exactly the technology is in the classroom and how one can able to use the technology in the classroom right so this is this is why we are using technology and nowadays this is a ultimate advantage of technology that learn any time anywhere so uh, wherever you are without considering the geographical boundary 
one can able to learn anything from anywhere only the thing is you need a device and you need a internet connection with high speed data right so you can learn from anywhere and that's why a parallel universe of MOOCs is in the flow right and generally this kind of uh, learning system is more suitable for the adults rather than the kids okay so right now also number of people who are connected uh, they are either from their home either they are from the um, uh, office or somebody will in the transit and they are commuting from one place to another place but uh, even though they can able to access this training program so this is a most advantageous form of technology which is known as learn anytime anyway right okay so जब तक ये टेक्नोलॉजी की बात होती है उसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे हम लोग देन इट इज बेनिफिशियल और जितना भी बड़ा एडवांटेज है ये आपके सामने है लर्न एनी टाइम एनी वेयर जहाँ पर आपको नेटवर्क की स्पीड अच्छी मिलेगी देन यू कैन एबल टू एक्सेस योर लर्निंग रिसोर्सिस राइट सो दिस इज एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस वाई वी आर using the technology in education now moving further ab technology aayi kahan se kahan se humne shuru ki ye sab baatein to let's see uh, a history of the technology in educations and right now at present moment what kind of challenges we have and that's why we are discussing about the technology hum kyu baatein kar rahe hain to pehle dekhte hain ki kahan se ye sab kuch aaya theek hai to ये हिस्ट्री है अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो नो इश्यू आप सिर्फ विजुअल्स देखिए कि कहा से ये सब शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ 30,000 बीसी बराबर सो जो एजुकेशन स्टार्टिंग हुआ वो नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड बट फ्रॉम द विजुअल्स सो अर्ली टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन विजुअल्स एंड देन पाइथागोरस अकेडमी अगेन अजुअल्स एंड देन विजुअल टू text so info information decoded through visuals and then paper made so information duplication also start jab bhi kuch bhi likhna hai to paper chahiye fir chalu hua manuscript transcription to information ka uh, transformation hua ek language se dusri language mein fir aaya zamana printing press ka so jo bhi information thi uska duplication hona shuru hua multifold of informations फिर आया पब्लिक एजुकेशन का कंसेप्ट और उसी कंसेप्ट के अंदर टीचिंग एड्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्लोली टीचिंग एड्स आते गए बुक्स आई बोर्ड आया देन इंस्ट्रूमेंट ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट का जमाना आया नाइनटीन्स में तो वहाँ पे रेडियो से शुरुआत हुई फिर प्रोजेक्टर आया ये आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा देन ओवरहेड प्रोजेक्टर केम राइट सो वो ट्रांसपेरेंसी से लोग लिखते थे पेन उसका स्पेशल पेन आता है तो जो भी आप लिखते हैं वो स्क्रीन पे आता है देन कंप्यूटर केम इन टू द पिक्चर सो वहाँ से डिवाइस का शुरू हुआ टी वी वी एस एच वी सी आर ये फैसिलिटी शुरू हुई देन स्टार्टेड टेकिंग हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन शुरू हुई जहां पे हम लोगों ने डिवाइस की हेल्प लेनी शुरू की फिर इंटरेक्टिव मोड आया मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पे हम लोगों ने कंटेंट को देखना ऑडियो विजुअल फॉर्म में शुरू किया फिर बिकॉज ऑफ इंटरनेट वी स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द डिजिटल इरा so uh, we are able to connect with other geographical places and we can able to share our ideas with n number of people those who have a different cultures different languages different teaching learning methods then interactive age shuru hua digitally students started responding digitally in the classroom and so that is known as the interactive age and slowly slowly mobile devices and quick response system were added into the classroom 
okay so that is a interactive age where students started responding using the technology so they are also taking part in the technology right so every day every day new technology is coming into the market and when a new technology is coming into the market how this technology is applicable in the classroom or how this technology ye technology ko teaching learning mein kis tarah se upyog hum log kare achhi tarah se uske bare mein discussion shuru hoti hai har hames to isiliye thode thode time pe hum log discussion karte hain ki bhai technology ka upyog एजुकेशन फील्ड में किस तरह से किया जाए क्योंकि हर थोड़े दिन में एक नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है और वो टेक्नोलॉजी बेसिकली पार्ट ऑफ आईसीटी है अब आईसीटी आईसीटी की हम लोग बात करें तो आईसीटी इज सिंपली एक्रोनियम वो एक तीन शब्दों से जुड़ा हुआ नाम है उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं अब ये जो तीन वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सो so, अगर आप देखा जाए तो आईसीटी का कोई जनरल डेफिनेशन अवेलेबल है नहीं मार्केट में आप जिस तरह से आईसीटी को यूज करते हैं उसी तरह से उसकी डेफिनेशन बन जाती है इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन इट डिपेंड्स ऑन द यूजर इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेर तो ये किस तरह से काम करता है तो हम लोगों ने देखा कि भाई तीन वर्ड है तो पहला वर्ड है वो इंफॉर्मेशन है अब इंफॉर्मेशन हम किस बोलेंगे अगर आप में से कोई बताएगा तो अच्छी बात है वरना मुझे तो पता नहीं है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और इंफॉर्मेशन हम किसको कहते हैं ठीक है सर अबाउट 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 मे बी नो समथिंग एनीथिंग इंटरेस्ट अस ओके वेरी गुड बडी एल्स तो जनरली हम लोग तीन तरह से चीजों को देखते हैं तो पहली चीज आती है आई नो आई नो मुझे पता है कि मुझे पता है आई नो कि मुझे कार चलानी आती है सो आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार सो आई नो आई नो दूसरी चीज है आई नो आई डोंट नो मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है सो so, मुझे एरोप्लेन चल उड़ाना नहीं आता है सो आई नो दैट आई कांट फ्लाई an aeroplane right so i know i don't know aur teesri jo hai important cheez which defines the information i really don't know i don't know mujhe pata hi nahi hai ki bhai mujhe pata nahi hai to wo jab pata chalta hai so that defines the information information hai lekin hame jab pata chalta hai hamare jab horizon mein wo baat aati hai tab hum usko information bolte hai the things which came to us and which is our horizons of our domain right so usko hum log information bolte hai then once we got the information we always communicate it either face to face communications either through technology so whenever we are communicating any information through technology which defines the ict ab के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को आप कोई भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोला जाता है आईसीटी सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हम लोग साथ ये आईसीटी क्यों इतना क्लोजली uh, जुड़ा हुआ है क्योंकि बीइंग ए फैकल्टी मेंबर बीइंग ए टीचर हमारा जो काम है वो इंफॉर्मेशन को डिसिमेट करना है स्टूडेंट्स को बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग नॉलेज को डिसिमेट करते हैं हम लोग नॉलेज को पास करते हैं नहीं वो हम लोग नहीं कर सकते हम लोग जो भी स्टूडेंट को हम लोग जो भी देते हैं वो इंफॉर्मेशन से जो भी हम रिसीव करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन से वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी समझदारी से वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं so we are generating knowledge within ourselves ab wo understanding ke base par wo information ko simplify karke hum log student ko dete hai aur student apni understanding ke hisab se apne andar 
नॉलेज क्रिएट करता है दैट्स वाई क्लासरूम में सभी बच्चों को हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड नहीं मिलता है क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग है सबके कल्चर अलग अलग है सबके पेस अलग अलग है तो विद इन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका जो कल्चर है उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसका जो एम्बियंस है सराउंडिंग उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करता है एंड देन ही कैन एबल टू जनरेट अ नॉलेज विद इन हिम और हर राइट सो बेसिकली टीचर का काम है इंफॉर्मेशन को डिसीमेट करना और हम ये इंफॉर्मेशन डिसीमेशन का काम करने के लिए अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो उसको बोला जाता है यूज ऑफ आईसीटी सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईसीटी राइट एंड अगेन व्हाई आईसीटी सो दिस इज अ सिंपल आंसर लर्न विद द टेक्नोलॉजी द वे स्टूडेंट्स लिव विद द टेक्नोलॉजी क्योंकि इन बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहना अच्छा लगता है दे आर ऑलवेज कीपिंग देयर मोबाइल विद देम राइट तो उसी की भाषा में हमको जो भी देना है लर्निंग मटेरियल वो वही फॉर्मेट में अगर हम दे सो दे कैन स्टार्ट यूजिंग देयर डिवाइस देयर मोबाइल डिवाइस और वट एवर द डिवाइस दे आर यूजिंग दे कैन यूज इन अ प्रॉपर वे इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर मटेरियल so they can able to use a device in a wrong way right so this is our duty to provide a resources which can be accessible through this mobile devices or electronic devices right so that's why i learn with the technology the way students live with the technology unko hame ye format mein resources hai wo provide karne chahiye तो उसी के लिए हमारे पास आईसीटी स्किल होना बहुत जरूरी है इसीलिए हम थोड़े थोड़े समय पे आईसीटी की डिस्कशन करते हैं जब भी नई कोई चीज आती है वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट इन क्लासरूम वो हम लोग इसीलिए इसकी डिस्कशन करते हैं और इसीलिए इसको एम्फेसाइज करते हैं अब जो आपका प्रोग्राम है ये और आपको और हमारा जो एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसके अंदर जो जो ICT की थीम दी गई है उसमें एक कनेक्शन दिया गया हुआ है एजुकेशनल जनरेशन और मोबाइल जनरेशन सो इट इज ए कनेक्टेड विद द मोबाइल जनरेशन विद द एजुकेशन जनरेशन तो ये दोनों को कनेक्शन दिया गया है कि भाई हमारे पास अभी जो एजुकेशन की जनरेशन है वो फोर डॉट जीरो है और जो टेक्नोलॉजी का वर्जन यहाँ पे हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वो है मोबाइल टेक्नोलॉजी और वो मोबाइल टेक्नोलॉजी का वर्जन है फाइव डॉट जीरो Uh, so because we are using fifth generation a uh, mobile technology and that is because of the high speed version of it uh, mobile technology right so yahan pe iska dono ka connection diya gaya hai ict ke andar ke maan lijiye technology ka jo transfer hua transformation hua again i am repeating yahan pe jo hum log technology ki discussion kar rahe jo aapke brochure mein diya gaya hai program mein wo hai mobile technology and it is started with the फर्स्ट जनरेशन सो वन जी रिफर्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच वॉज प्राइमरीली फोकस ऑन वॉइस कॉल्स एंड हैड लिमिटेड डेटा कैपेबिलिटीज आप में से जिन्होंने बहुत पुराना मोबाइल फीचर फोन अगर यूज किया है तो आपको पता था कि किस तरह से वो काम करता था और आज के जमाने में किस तरह से काम करते थे इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में फाइव जी इज ऑलरेडी इनेबल सो दे आर गेटिंग हाई स्पीड डेटा मल्टी मीडिया रीच डेटा उनको मिलता है और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट ऑलरेडी इनेबल फॉर द फोर जन फोर जी मोबाइल कनेक्शन राइट सो विच ऑल्सो प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा नाउ एंड एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन सो राइट नाउ वी आर इन फोर्थ स्टेट और द फोर्थ जनरेशन इरा सो इट इज स्टार्टेड विद दन डॉट जीरो ट्रेडिशनल क्लासरूम सिस्टम and now we have so many options to access the informations to provide the informations so earlier it was not there now we have so when we consider education transformation we are in the fourth generation when we are considering the technology transformation we are in the fifth generation if we connect this two so here one example is given ek mathematics students ka example diya hai wo 
टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जनरेस को जनरेशन को कंबाइन करता है सो एजुकेशन वन डॉट जीरो क्या करता है कि भाई उसमें स्टूडेंट्स के पास मैथ्स लर्न करने के लिए टेक्स बुक एंड क्लासरूम लेक्चर्स उपलब्ध थे तो वो फर्स्ट जनरेशन है सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स आए टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ऑप्शन मिला सो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग आए तो ऑप्शन थोड़ा ज्यादा हुआ देन थर्ड एजुकेशन 3.0 ऑनलाइन फैसिलिटी स्टार्टेड केम इन टू द पिक्चर राइट सो एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एप्लीकेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर लर्निंग एंड टीचिंग and then in education 4.0 we have augmented reality artificial intelligence uh, high speed and this is this all are possible because of the high speed data this why we are connecting education 4.0 with the education 5.0 and this artificial intelligence virtual reality and augmented reality are possible only if we have large number of data or data availability at the rate of high speed then only it is possible that's why we are connecting education 4.0 with the education with the technology 5 or the fifth generation of mobile technology which is providing a high speed data right so this is how a technology and educations are connected together now we if we look at the sub themes of uh, this ICT Uh, there are five sub theme is given in the brochure ICT in education modern technique of communication and technology alternative strategies in education regulatory bodies agency in higher education and globalization and internalization so kya hai first ICT in education jo first sub theme hai wo hai kya so it is talking about the technology in education and technology of education तो उसमें तीन चीजें हैं वी आर यूजिंग कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो वी आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डिवाइस फॉर असिस्टिंग और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन सो उसको बोला जाता है सी ए आई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन वहां पे हम लोग डिवाइस की हेल्प लेते हैं कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए सेकेंड आता है कंप्यूटर मैनेज लर्निंग सी एम एल तो वहां पे कंप्यूटर डिवाइस है वो हमारे लर्निंग रिसोर्सिस है उसको मैनेज करता है से फॉर एग्जांपल अमुक्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो सब कुछ मैनेज एंड पलानिंग करता है तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कौन सा रिसोर्स पर्सन है उसका लेक्चर कब है मटेरियल किस तरह से शेड्यूल किया जाता है असाइनमेंट किस तरह से दिया जाता है कौन सी फॉर्मेट है सो एवरी थिंग मैनेज थ्रू द कंप्यूटर्स ऑनलाइन सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सी देन कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग तो वहां पे हम लोग कंप्यूटर का उपयोग और उनका कोई सॉफ्टवेयर सीखने के लिए करते हैं तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग सी बी एल अब ये तीन चीजें है वो बेसिकली करती क्या है सो दैट प्रोवाइड इनोवेटिव मॉडल्स फॉर डिलीवरी ऑफ हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन को अलग अलग इनोवेटिव तरीके से कम्युनिकेट uh, करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है और अगर वो करना है ये सब चीजें करनी है डिजिटल माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में से तो हमें उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस अब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस क्यों चाहिए तो कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं उसमें जो कंटेंट हम लोग एक्सेस करते हैं और उसको कंटेंट का जो उपयोग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तभी हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब आइदर कंप्यूटर आइदर मोबाइल डिवाइस और आइदर टीवी और एनी डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग एंड प्रोवाइडिंग स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और डेटा है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सो इसके लिए हमें ये ई रिसोर्सिस का डेवलपमेंट करना जरूरी है और उसके लिए आई स्किल होना जरूरी है so this is a one sub theme ICT in education then comes modern technique of communication and technology अब ये क्या है तो हमारे पास traditional system के अंदर जो classroom था physical wall थी एक ही जगह physical 
स्पेस पे हम लोग पढ़ते थे अब यहाँ पे हमारे पास बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारे पास जो क्लासरूम की डेफिनेशन है वो अलग है हमारे पास ई लर्निंग का क्लास है मोबाइल लर्निंग का क्लास है वर्चुअल क्लास जो अभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो वर्चुअल क्लास है आप में से बहुत लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं जैसे मैं गुजरात से जुड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए सो वी आर ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म ठीक है तो वहां पे कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है सो दैट इज अ वर्चुअल क्लासरूम ऑनलाइन लर्निंग ब्लैंडेड लर्निंग फ्यू थिंग्स ऑनलाइन फ्यू थिंग्स ऑफलाइन सो वन कैन एबल टू ब्लैंड इट सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लैंडेड लर्निंग सो हमारे पास अब ऑप्शन ज्यादा है और ये ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पे टीचिंग लर्निंग और इंफॉर्मेशन डिसिमेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग है और मॉडर्न टेक्निक से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग ये सब एकेडमिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो पहले क्लासरूम की डेफिनेशन थी वो अब बदल चुकी है अब हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है क्लासरूम के क्योंकि आप जब भी क्लासरूम बोले तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एक फिजिकल प्लेस है वहां पे टीचर एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड दे आर डूइंग एकेडमिक ट्रांजेक्शन नो नाउ अ क्लासरूम डू नॉट हैव बाउंड्रीज राइट सो सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लासरूम आर अवेलेबल सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी फिर आता है अल्टरनेट स्ट्रेटीज जो हमें मिला बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और द कोरोना टाइम जब तक कोरोना नहीं था वी वेर नॉट एबल टू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग बिकॉज जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स वेर कमिंग वेरी हैप्पीली इन द क्लास रूम वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू डिलीवर अवर सिस्टम सो वी वेर हैप्पी इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन मॉडल बट वेन कोरोना स्ट्राइक पेंडेमिक came uh, physical contact were not in the picture so alternate technology was evolved and that is online technology and that's why we had given a name and now almost all uh, distance and open learning systems are converted into the online system right so whatever the distance learning system were working open education were there they are now under the umbrella of online educations okay so this is a alternative strategies uh, with the main flow one parallel system started evolving and then fourth regulatory bodies agencies in the higher educations so in higher education we have so many stakeholders starting with the students to management so there is a concept uh people are now implementing that each and every stakeholder of the education system will come under one umbrella and they are able to access one window of resources one single window of resources provides each and every information and then namely known as digital university so this is again a use of technology which provides each and everything each and everything to each and every stakeholder of the system right from starting from the regulatory body to students uh, and their parents and every everyone teachers parents uh, alumni uh, regulatory all the other academics all the other administrative workers each and every stakeholder will come under one umbrella of resources so that known as a digital university right so this is a uh, regulatory bodies and agency in higher education systems are connected through the technology or they will use the advantage of technology and provide single window resources right and then if we know all these things we can able to connect ourselves with the world so we can able to make our presence available at global level so that comes under the globalization and internationalization where we need to upgrade our ict skill so that comes under the 360 degree of ict skill or 360 degree of teaching learning skill where we can able to upgrade ourselves for the global world so these are the five sub themes comes under the uh, theme number 8 information communication 
technology right if we look at the policy direction in india this is a timeline which started in 1972 Uh, how government is implementing ICT in various parts of the country and at regular interval. So it started in 1972. Right now we are in 24 year 2024, and the last milestone, which is 2020 to 2023, which is a uh, NEP 2020, and for that we all are assembled here. to understand the nep so what exactly the nep let's see the basic aspects of nep and then we will talk about the technology aspect of nep 2020 so basically when we talk about national education policy in india we do not have much uh, parameters or the formats or the legends right we have so many commissions but when we are talking about policy the first policy came in 1986 which is national policy on education this was the first policy india got in 1986 hame pehli policy ye 1986 mein mili fir i ek amendment aaya 1992 mein yahi policy ka major amendment okay a revision of one can say a revision of this 1986 policy then come one another act or the major revision uh, which is known as right to education act rte which indicates the education is available to each and every one or education is right for every one right and after that in 2020 we got our another policy which is a recent policy which we are discussing right now that is nep 2020 national education policy right so this is a timeline this is a timeline so basically we have only two policy one is 1986 and another one is 2020 right the the first policy of 1986 is discussing about access and equity where this policy equity where in quality educations this policy is discussing about the language technology and modular system these are the three parameters hum bol sakte hai ki ye teen bambu hai uske upar nep 2020 ka bambu tambu khada hai ye teen bambu pe tambu khada hai nep 2020 20 ka these are the three main pivotal parameter which uh, entire policy is revolved ek hai language dusra hai technology aur tisra hai modular system ab modular system kya hai wo bhi hum log dekhenge in brief but basically ye policy karta kya hai to ye policy this policy is providing a vision and framework uh for school education and higher education it connecting a uh, school education to higher education and that's why this modular structure is very important so our earlier modular structure was 10 plus 2 plus 3 now we have a structure of 5 plus 3 plus 3 plus 5 right so 4 plus 3 plus 3 plus 5 and again 5 year is divided into 2 plus 3 year so in previous system uh, anganwadi uh, jump start pre schooling were not a part of system now this all the preschooling is a part of the system and multiple entry multiple exit is also a part of new structure so it's a modular system right so our degree programs have a new nomenclature if you complete one year you will get one certificate if you complete another year you get another certificate if you complete third year then you will get a degree if you complete four year you will get the honors degree right and the fifth year is for the pg and then uh, you will entitle for the if you had taken a research program then you are entitled for the direct entry into the phd program right so this is how a system is reformulated uh, earlier it was not there if we have only 10 plus 2 plus 3 and then 2 years for the pg now it is altogether a change okay so new formulation is in the picture 
Now, if we consider this NEP2020 uh, in the context of um, technology, so policy is mainly revolved against the excessive use of the technology. This is a pivotal. Uh, extensive use of technology, which is a first pivotal. And then second one is removing language barrier again through the technology. And the third one is increasing access for the young students. This is a special mention for the people or the learner who needs a special requirement. So how technology will be useful for this a special needed uh, learner and what we can do uh, for them using the technology. So this is a third and very important pivotal and the fourth one, how we can plan and manage our education system through the technology. So these are the policy in context of technology of NEP 2020. And if you uh, go through the document, how many of you have idea about this NEP 2020 document? Anybody has access this document? NEP 2020 document. Anyone? Okay, fine. So this is a document uh, available on a UGC website. Uh, total pages are 66. Total chapters are 27 and total four sections are there. So 27 chapters are divided in section four section, right? or total number of pages are 66. So if we look at the section number one out of four, the first section is devoted to school education. So total number of chapters are eight is included in the school education section. And the second section, which is denoted as higher education, total number of chapter is 11. And the third, other keys area, Total number of chapters are five. And the fourth section, make it happen, total number of chapter is three, right? So total number of chapters are 27 and it includes 66 pages, right? So in section number three, other key areas, five chapters are there. Out of five chapters, uh, two chapters have a special privilege of education in technology. So they are talking about the technology. Three section, two chapters, chapter number 23 and chapter number 24. Apart from, apart from if you access the manual, this 66 page, if you go through the 66 pages, agar aap usko dekhenge, all pure document ko, so jitne bhi pages hai, jitne bhi chapters hai, usme sabhi jaga aapko technology word milega. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी समरी दी हुई है, starting with the chapter number two, वहाँ पे बात की गई है translation study की, वहाँ पे भी technology का उपयोग किस तरह से करना है, वो बात की गई है, curriculum development है, वहाँ पे भी बात की है कि आपको curriculum इस तरह से develop करना है, कि आप language जो है, उसको popularize, उसका जो teaching learning है, उसको किस तरह से popularize किया जाए through technology. फिर बात आती है टीचर कंपेटेंसी की उसको भी किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए टेक्नोलॉजी की हेल्प से फिर आती है बात दिव्यांग की जो स्पेशल नीडेड लर्नर से उनकी बात आती है तो उनको भी किस तरह से टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी और किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सो देख हाउ दे कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग यूजिंग द टेक्नोलॉजी राइट फिर बात आती है एक्रेडिटेशन चैप्टर नंबर एट में वहां पे जो ह्यूमन बायस है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से किस तरह से रिमूव किया जाएगा उसकी बात है फिर आता है होलिस्टिक एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सेंटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स वहां पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी क्लासरूम में तो उसका एजुकेशन किस तरह से डिसीमेट होगा इन टू each and every stakeholders तो वो holistic development के अंदर आता है तो वहाँ पे भी technology की बात की गई हुई है teacher education है उसकी जो strength है उसकी जो competency है वो किस तरह से increase किया जाएगा तो वहाँ पे school के लिए दिक्षा platform है 
हायर एजुकेशन के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म है फिर आता है रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन अगेन उसमें जो एक्रेडिटेशन है उसमें ह्यूमन बायस किस तरह से रिमूव किया जाए और एक्रेडिटेशन और असेसमेंट की प्रोसीजर है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से की जाए ये सब जो 360 डिग्री है अगर उसको हम लोग पांच पॉइंट में समराइज करें तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है कि भाई एजुकेशन प्लानिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से किया जाएगा सेकंड है डिजिटल इंडिया कैंपेन जहां जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही है जहां जहां पे टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पे वो किस तरह से टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए और किस तरह से लोकोस इंस्ट्रूमेंट लोकोस टेक्नोलॉजी से ये सब किया जाए उसकी बात है डिजिटल इंडिया कैंपेन में देन आता है रेगुलेशन थ्रू पब्लिक डिस्क्लोजर जहां पर भी ह्यूमन बायस आता है एजुकेशन सिस्टम में वहां वो ह्यूमन बायस को टेक्नोलॉजी की हेल्प से किस तरह से रिमूव किया जाए फिर आता है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट यहां पर भी किस तरह से टेक्नोलॉजी का अलग अलग उपयोग करके टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट को अच्छी तरह से स्ट्रेंथन किया जाए और लर्निंग पैटर्न है उसको चेंज किया जाए देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम उसमें भी किस तरह से टेक्नोलॉजी हेल्प करेंगी तो ये पांच मेन पाइवोटल है जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा ये एन 2020 के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज फ्रॉम द मैनुअल आई एड जस्ट गिवन अजुअल ट्रीटमेंट राइट तो ये जो भी बातें हैं वो मैनुअल में लिखी हुई है और उसी को मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 24 विच इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर थ्री अदर कीज एरिया ये दो दो चैप्टर है वो पूरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं राइट सो जो चैप्टर नंबर 23 है वो बात करता है टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन मतलब टेक्नोलॉजी को किस तरह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया जाए उसके बाद आता है चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर में बात है कि भाई ये जो डिजिटल एजुकेशन है ये जो टेक्नोलॉजी है वो सबको किस तरह से फ्रीली अफोर्डेबल प्राइस में सस्टेनेबल मोड में किस तरह से पहुंचाया जाए तो उसकी बात यहाँ पे है इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि सबको एक समान अच्छी तरह से किस तरह से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने मिले और एक्सेस करने को मिले उसकी बात यहाँ पे की गई है सो बेसिकली चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर है वो चैलेंजिंग चैप्टर है अपॉर्चुनिटी वाला चैप्टर है चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री कि क्या उसमें बात की गई है सो टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन जो है चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री के अंदर वहां पे बात है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अगर आप इसको घुमा फिरा के करेंगे तो इस तरह से मिलेगा यूज ऑफ एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी अगेन आई एम रीसफलिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड यूज ऑफ एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका एजुकेशन होना बहुत जरूरी है अब जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं तो वो पता होनी चाहिए उसका यूज करना आना चाहिए मान लीजिए आप याद करिए कोरोना के दिन जब लॉकडाउन हुआ था तो आप सब लोग को ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है आप गवाह है आप और मैं कि क्या हुआ था जब लॉकडाउन हुआ तो सभी को पता नहीं चला था कि कितने दिन तक ये चलेगा ठीक है स्लोली स्लोली सबको पता चला कि भाई ये तो कुछ लंबा जाएगा तो फिर लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया और आपको पता होगा सबको पता है कि तब ये सब गूगल मीट नहीं था वेबेक्स नहीं था स्ट्रीम यार्ड नहीं था जो भी एक टूल था वो था जूम वो भी धीरे धीरे स्लोली लोली लोगों को पता चला कि भाई ये जूम है उसमें ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है तो सब लोगों ने जानना शुरू किया और आपने अगर गौर किया होगा तो शुरू के जो वेबिनार्स थे शुरू के जो वेबिनार्स थे सब जूम पे होते थे और किस तरह से जूम का उपयोग करना चाहिए किस तरह के जूम का उपयोग है वो सिखाने के ऊपर के वेबिनार थे फिर सब्जेक्ट के वेबिनार चालू हुआ 
सो so, जो भी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी उपयोग हो रही थी वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से उपयोग में लाया जाए उसके वेबिनार्स ज्यादा थे देन दे स्विच ओवर द एंटायर सिनारियो विल स्विच ओवर टू द सब्जेक्ट बेस्ड बोर्ड सो शुरू शुरू के वेबिनार सब टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए था तो यूज ऑफ एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजी ये मोड था जब ये टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन बोथ आर पार्ट ऑफ इच अदर दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इच अदर तो आप जब एजुकेशन बोलते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी है जब टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो उसका एजुकेशन बहुत जरूरी है तो ये दोनों आ, साथ में जाएंगे आप आज के जमाने में एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से अलग नहीं कर सकते राइट सो दे आर डिस्कसिंग दिस इश्यू राइट अब थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है मैनुअल के अंदर एन ए पी टू जीरो टू जीरो के अंदर कि भाई कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका उपयोग किस तरह से करना है करना है नहीं करना है किस तरह से करना है तो उसके बारे में डिस्कशन दिया गया है जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें जो पहली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आप में से कितने लोगों को पता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या आप लोगों ने यूज किया होगा क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जब मार्केट में आई तो उसको एक साल हुआ है नवंबर थर्टीथ नवंबर टू जीरो टू जीरो टू टू दो हजार बाईस में तीस नवंबर को एक ओपन एआई कंपनी ने इसका एक चेट बोट वर्जन इंट्रोड्यूस किया राइट जिसको बोलते हैं चेट जीपीटी अब वो जब मार्केट में आया तब से लोगों के दिमाग में ये वर्ड घूम रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पहले बहुत लोगों को पता नहीं था कि भाई ये चीज क्या है वो थी जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन वो थी लेकिन हमें पता नहीं थी उसका उपयोग शुरू करना हुआ 2022 में 30 नवंबर में जब ओपन एआई ने ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया पब्लिकली अदरवाइज इट वॉज अवेलेबल ऑन द रिसर्च बेसिस बहुत ज्यादा लोग यूज करते नहीं थे लेकिन ओपन ए आई ने दो हजार बाईस में इसको पब्लिकली रिलीज किया कि भाई ये हमारा लैंग्वेज मॉडल है लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन मॉडल है उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट राइट सिंस देन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ए आई एंड आज के दिन में आज के दिन में रोज 50 या उससे भी ज्यादा टूल्स आते हैं मार्केट में इस एआई के कि भाई आपको ये करके देगा ये करके देगा आप जो भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन आता है और या जो भी नया सॉफ्टवेयर आता है विच ऑलवेज इनबिल्ट विद द एआई फैसिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो हमारी इंटेलिजेंस है वो नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस है और उसी के बेस पे जो मशीन काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कोई मशीन को इंटेलिजेंस देना मशीन को इंटेलिजेंस देना और वो हमारी तरह सोचने लगे और वो हमारी तरह काम करे तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियालिटी अब वर्चुअल रियालिटी और ऑगमेंटेड रियालिटी है क्या तो यहाँ पे आपने पिक्चर में देखा होगा आप लोग बहुत सारे लोग मॉल में भी गए होंगे वहां पे आपने एक डिवाइस ये एनक की तरह जो चश्मा लगता है उसकी तरह जो डिवाइस है उसको आपने पहना होगा और फिर आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा वर्चुअली जो रियल में नहीं है लेकिन वर्चुअली है और आपको लगेगा कि आप वहां पे है आपके सामने अगर आप फॉरेस्ट का मूवी देख रहे हैं तो आपको यही लगेगा कि आप यू आर विद इन द फॉरेस्ट बट आप तो एक सिनेमा हॉल में बैठे लेकिन ये डिवाइस पहन के आप जब वो सिनेमा का एक्सपीरियंस करते है तो आपको लगता है कि यू आर देर विद द अदर पीपल और द अदर सराउंडिंग एम्बियंस सो विच प्रोवाइड्स अ वर्चुअल एक्सपीरियंस नॉट अ रियल एक्सपीरियंस बट अ वर्चुअल एक्सपीरियंस दैट्स वाई इज नॉन एज द वर्चुअल रियलिटी और नाउ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वो इसका उपयोग भी कर रही है एजुकेशन में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है क्यों तो भाई कोई कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही है या नहीं है तो उसका वीडियो है उसको वर्चुअल रियलिटी में आप डाल दो और सबको ये डिवाइस दे दो डिवाइस की कीमत ज्यादा नहीं है आप मोबाइल फोन को भी वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस बना सकते हैं कार्डबोर्ड एनक भी आता है 
उसको भी आप वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बनाते हैं आ, मैं आपको दिखाऊंगा और फिर बहुत सारे वीडियोस वर्चुअल रियलिटी कंटेंट अवेलेबल है तो वो आपको रियल फीलिंग देगा जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है उसके ट्रेनिंग देनी है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास लेकिन उसके वर्चुअल रियालिटी वीडियो अवेलेबल है तो वन पर्सन कैन एबल टू फील इट इन द रियालिटी राइट तो उस तरह का जो उपयोग है वो वर्चुअल रियलिटी का उपयोग है वो एजुकेशन में ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग उसका उपयोग भी करते कॉस्टली नहीं है इतना कॉस्टली है नहीं हाँ लोअर एंड टू हायर एंड इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये आ, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है लो कॉस्ट है और इससे बेनिफिट भी ज्यादा है सो स्टूडेंट्स कैन एबल टू अंडरस्टैंड मोर इजिली यूजिंग दिस कंसेप्ट फिर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या काम करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है कि इंडिया एआई पोर्टल है इंडिया एआई पोर्टल है मैं आपको दिखाता हूँ होम और वहां पे जाऊंगा तो मुझे ये वेबसाइट मिलेगी ये इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पे आप देखिए एक नोटिफिकेशन आया आर्टिकल्स फिफ्टीन आवर्स अगो एक आर्टिकल यहाँ पे अपलोड हुआ है तो इट्स ए लाइव पोर्टल तो यहाँ पे आपको पिलर्स ये पिलर्स है उसकी बात की गई है एआई इन गवर्नमेंट्स एआई इन कंप्यूटर एंड सिस्टम्स डेटा फॉर एआई एआई इन आईपी एंड इनोवेशन स्किलिंग इन एआई एआई इन एथिक्स एंड गवर्नेंस तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी वोट इंडिया इज डूइंग एज फार एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंसर्ट आर्टिकल्स न्यूज लर्निंग डेटा सेट्स केस स्टडी रिसर्च रिपोर्ट्स वीडियोस एआई स्टैंडर्ड्स ओके तो ये अलग अलग फैसिलिटी है जो इंडिया की ऑफिशियल पोर्टल पे है एआई की इकोसिस्टम है क्या है तो भाई कौन सी इवेंट्स एआई के बारे में हो रही है स्टार्टअप्स कौन से खुल रहे हैं इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो कहाँ पे हो रहा है ए के फील्ड में कौन से पीपल है दो आर द इंडिया ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल माइंड इन ए आई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन लोग है जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं कौन सी कंपनीज है वो ए आई के फील्ड में काम कर रही है टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूटेड वो दो आर डिसमेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ए आई कोर्सेज एंड दे आर टीचिंग ए आई कोर्सेज एंड दे आर डूइंग रिसर्च विच कंट्रीज आर है मोर पोटेंशियल for development of ai technology what kind of initiative government has started as far as the artificial intelligence and latest initiatives missions and development by gi in the field of artificial intelligence to ye ek bada acha sa portal hai usme education ki bhi bahut sari baat ki gayi hai alag alag sector sectors hai healthcare hai fintech hai agri tech hai साइबर सिक्योरिटी है वहाँ पे आई 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 का किस तरह से उपयोग हो रहा है तो वो बातें यहाँ पे की गई है सो वेन एवर यू हैव टाइम आप ये पोर्टल को विजिट करें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मिलेगी इंडिया क्या कर रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब अगर हम वर्चुअल रियालिटी की बात करें तो सिंपली इफ यू राइट अ वर्चुअल रियलिटी इन गूगल यू विल फाइंड सो मेनी वेबसाइट्स एंड वीडियो राइट एंड दिस इज लोकोस्ट डिवाइस इज ऑल्सो अवेलेबल आई शो यू वन लोकोस्ट डिवाइस दिस इज लोकोस्ट डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट अराउंड टू थाउजेंड रुपीज ओनली एंड एंटायर योर मोबाइल विल बी कन्वर्टेड इन टू दॉरी सेंस एक्स आर टेक एक्स आर है सो दिस एंटायर योर मोबाइल विल बी कन्वर्टेड इन टू द वर्चुअल रियलिटी डिवाइस एंड दिस वन सिंपल डिवाइस अवेलेबल cost is something 1800 or 2000 rupees and provide and which gives idea about the virtual reality as well as a software program so you can able to create your own content of virtual reality and you can implement into the classroom right so this is 
a good technology these are the various instrument used for the virtual reality experience right and this company is providing cutting edge technology right this is uh, their devices right and here you don't require any screen your mobile will be work as your vr devices through connecting with this instrument okay this is a low cost instrument and this provide a 360 degree experience of uh, sorry uh, augmented reality and virtual reality so something like this it comes with the one 3d glass then a stand bar which is a rotational stand bar so you can able to connect your mobile with this device you can able to experience 3d and then through this uh, standy you can get experience of virtual reality right so if a video is available i'll show you how it works so here i think it is given this is a device and for the screen you have to use your mobile phone every nowadays everyone have a mobile device so this is simple device which gives a feel of virtual reality say for example in the use of video if i search take x or sense xr So now this mobile device will going to connect with the device. So now you can see. This is this is a virtual world. So you don't have to buy an instrument of twenty thousand. This will come around two thousand rupees. right so these are the new technology which is uh, coming up into the market and how one can use in the classroom theek okay? hai so these are the different different new technologies is a part of classroom and it provides a new opportunity every day i think it is a break time so we are taking a break uh, for the another sessions so we will be meeting after 15 minutes it is convenient to all of you okay yes. sir okay right so i am i am not disconnecting i am keeping everything over here uh, but after mm -hmm. 15 minutes uh, we are meeting for the another sessions right